தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வீடியோவோட தொடர்ச்சின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அதாவது நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிற மாணவர்கள் இந்த வருடத்திற்கு அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிற மாணவர்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம நேற்று கொடுத்துருந்தோம் பேசிக் விஷயங்களை பற்றி பேசியிருந்தோம் ஸோ அதன் தொடர்ச்சியாக என்றைக்கான வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சம்மந்தப்பட்டதில் குறிப்பாக நமக்கு டாபிக் வயசு எந்த மாதிரிலாம் வரும்ன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக நமக்கு தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் தான் எழுத போகிறோம் நீட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் எடுத்தாலும் சரி பிடிஎஸ் எடுத்தாலும் சரி ஸோ அப்போ இந்த மூணு சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டாக ஃபிசிக்ஸ் இந்த ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டாபிக் வைஸ் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலாம் அந்த டாபிக் வைஸ் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ணி இப்போ ஆன்சர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இது இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா படிக்கிறதுக்கு அதனால் கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் இந்த இரண்டு வகுப்பை சேர்ந்த மாணவர்கள் இந்த இரண்டு சப்ஜெக்டும் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் பேஸில் இருந்தனா ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்லேயும் வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீட்டில் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை அப்போது இப்போ நான் சொல்ல போகிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்ன ஃபார் கிளாஸ் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல் அதை பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதற்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் நமக்கு வரப்போகிற மதிப்பெண் எவ்வளோனா நூற்றி எண்பது மதிப்பெண் வரும் நூற்றி எண்பது மதிப்பெண் நீங்கள் எடுக்கணும் டோட்டல் நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் தவறான மதிப்பெண்ணுக்கு ஒரு மைனஸ் வந்து ஒரு மார்க் வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஆன்சரே நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அது ஜீரோ ரைட்டுங்களா இது காமன் ஸோ அதனால் நெகட்டிவ் மார்க் வராமல் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணுன்னா அந்த பேட்டர்னில் என்ன இருக்குது சிலபஸ் என்ன எந்த மாதிரி டாபிக் நம்ம எடுத்து வச்சு படிக்கணுன்ற விஷயங்களை தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சு அறிந்து புரிந்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் அதிக மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் பொதுவாகவே ஃபிசிக்ஸில் தான் வந்து மாணவர்கள் வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க ஏன்னா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்தவங்களை கேட்டாவே ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஈக்குவேஷனில் ஒரு என்னால் போட முடியல நான் படித்த மாதிரியே இல்லை இது வேறு மாதிரி வந்திருக்கலாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க பட் எது எப்படி இருந்தாலும் அடுத்த வரப்போகிற மூன்று மாதங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூன் மாதம் நிச்சயமாக வந்து எக்ஸாம் வரும் இதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது எந்த ரூமர் வந்தாலும் நம்பாதீங்க ஏன்னா இப்போ கொரோனா காலகட்டம்லாம் ஓரளவு முடிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூன் மாதம் எக்ஸாம் நமக்கு வருதுக்குன்னா வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ இருக்கிறது இடையில் வந்து ஒரு மூணு மாதங்கள் இருக்குது அந்த மூணு நான்கு மாதங்களுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு உங்கள் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்து அவங்க ஷைன் பண்ணி படிக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களோட மதிப்பெண் ஆனால் இப்போ ப்ளஸ் டூ எழுதி முடித்த மாணவர்களை தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க நீட் எக்ஸாமுக்கு ஆனால் பேரில் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் வேறு வரப்போகுது ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் படிக்கணும் நீங்கள் சயின்ஸ் எடுத்து படிக்கும் போது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிலாம் எடுத்து வச்சு படிக்கிறீங்கன்னா அதில் நீங்கள் நல்லா படிங்க கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமுக்கும் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாமுக்கும் அது ஈஸியாக இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் நீட் எக்ஸாமுக்கும் அது பேரலாம் படிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி இப்போது நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ஃபிசிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸு கிளாஸ் லெவன்லேயும் கிளாஸ் டுவெல்லையும் எந்த மாதிரிலாம் வரும்ன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது ஃபிசிக்ஸ் டாபிக் கிளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிசிக்ஸ் டாபிக் வைஸு இம்பார்ட்டண்ட் எது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் மேக்னட்டிசம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் ஆட்டோம் அண்ட் நியூக்ளியர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இதை வந்து ப்ளஸ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதே போல் லெவன்த்து கிளாஸ் லெவனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிசிக்ஸ் டாபிக் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கைன்மேட்டிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் ரெஜிட் பாடி கிராவிட்டேஷன்
சரியான ஆன்சருக்கு நாலு மார்க் ஸோ இதை பொறிய நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்ன அதே போல் பயாலஜியில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னன்றதையும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த நீர் தொடர்பான வீடியோக்களில் தொடர்ச்சியாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 